ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ശബരിമലയിൽ നിന്നാണ് വീണ്ടും സന്നിധാനത്ത് ദർശനത്തിന് പോകാനായി യുവതികൾ മല കയറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നീലിമലയിൽ ഭക്തർ ഇവരെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്യസംസ്ഥാന ഭക്തരാണ് നീലിമലയിൽ ഈ യുവതികളെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള രേഷ്മ നിശാന്തും ഷമീലയുമാണ് മല ചവിട്ടുന്നത് രേഷ്മ നിശാന്ത് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിധി വന്നപ്പോൾ തന്നെ താൻ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് വ്രതം എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ യുവതിയാണ് കണ്ണൂരിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാലയിട്ടതും വ്രതം നോക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ വലിയ തോതിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് രേഷ്മ നിശാന്ത് വളരെ ഉറച്ച നിലപാടിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം കാരണം രേഷ്മ നിശാന്തിൻ്റെ വീടിന് മുമ്പിൽ പോലും ഭക്തജ ഭക്തർ രേഷ്മ നിശാന്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായി നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി ഇതോടെ തന്നെ രേഷ്മ നിശാന്തിൻ്റെ നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു കടന്ന് കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ശബരിമലയിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതും നടന്നില്ല പിന്നീട് കൊച്ചിയിൽ നവോത്ഥന കേരളം ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയ്ക്കൊപ്പം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് താൻ തൽക്കാലം ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെന്നും പോലീസ് പിന്തുണ നൽകിയാൽ പോകുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് രേഷ്മ നിശാന്ത് രേഷ്മ നിശാന്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം സി പി എം പാർട്ടി പശ്ചാത്തലമാണ് പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭർത്താവ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനാണ് ഒപ്പം പാർട്ടി അംഗവുമാണ് അവർക്കും സി പി എമ്മിനോടാണ് ആഭിമുഖ്യം വനിതാ മതിൽ ഉൾപ്പെടെ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഒരു സ്വകാര്യ കോളേജിലെ അധ്യാപികയാണ് അത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു യുവതിയും ശബരിമല കയറാൻ ശബരിമലയിൽ എത്താൻ ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്തായാലും നീലിമലയിൽ ഭക്തർ തടയുന്നു മരക്കൂട്ടത്തെ പ്രതിഷേധമുയരുന്നു സന്നിധാനത്ത് ഭക്തർ സംഘടിക്കുന്നു അങ്ങനെ രേഷ്മ നിഷാദിനെയും മറ്റ് സുഹൃത്തിനെയും തടയാൻ വേണ്ടി ഭക്തരും സന്നിധാനത്തും പരിസരങ്ങളിലും ഒരുങ്ങുന്നു പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് ഭക്തർ മാത്രമേ ഇന്ന് ശബരിമലയിലുണ്ട് ഉള്ളൂ ഇവരെ മറികടന്നു പോകാനുള്ള കരുത്ത് പോലീസ് സേനയ്ക്കുണ്ട് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഏതായാലും കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക പോലീസ് സംഘമാണ് ഇവരെ അനുഗമിക്കുന്നത് നേരത്തെ കനകദുർഗയെയും ബിന്ദുവിനെയും സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘമായിരുന്നു വളരെ രഹസ്യമായിരുന്നു അവർ ആ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് പോലീസിന്റെ ആംബുലൻസ് സംവിധാനം പോലും ഉപയോഗിച്ചെന്ന തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ എത്തിയിരുന്നു തന്ത്രി അറിയാതെയാണ് കനകദുർഗയും ബിന്ദുവും സന്നിധാനത്ത് എത്തിയതും സോപാനത്ത് എത്തിയതും എല്ലാം അതിനുശേഷം മഞ്ജു എന്ന മറ്റൊരു യുവതിയും ദർശനം നടത്തിയതായി അവകാശവാദങ്ങൾ വന്നു പക്ഷെ പോലീസ് അത് സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല കനകദുർഗയും ബിന്ദുവും എത്തിയത് അറിഞ്ഞത് ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ തന്നെ നട അടയ്ക്കുകയും ശുദ്ധിക്രിയ ചെയ്യുകയുമാണ് തന്ത്രി ചെയ്തത് മഞ്ജുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണവും ദേവസ്വം ബോർഡോ പോലീസോ നടത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മകരവിളക്കിൻ്റെ ഭാഗമായ ശുദ്ധിക്രിയകളുടെ ഭാഗമായി യുവതീ പ്രവേശനത്തിനെതിരെയും ശുദ്ധിക്രിയ നടന്നു എന്നതാണ് വിവരം മറ്റു ചടങ്ങുകളൊന്നും നടന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് യുവതികൾ മലകയറുന്നു ഇത് തന്ത്രിയും മേൽശാന്തിയും എല്ലാം മുൻകൂട്ടി എറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തരെ മറികടന്ന ഭക്തരെ പോലീസ് നീക്കി ഇവരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചാലും നട അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം തന്ത്രിക്കുണ്ട് എന്ന് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ പുതിയൊരു സാഹചര്യം സവിശേഷമായ പുതിയൊരു സാഹചര്യം സന്നിധാനത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് യുവതികളുമായി പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോയാൽ തന്ത്രി നട അടയ്ക്കുമോ എന്നതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യം എന്തായാലും മകരവിളക്കോടെ തന്നെ ശബരിമലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന പൊതു വിലയിരുത്തലെത്തിയിരുന്നു കാര്യം പോലീസ് നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി യുവതികൾ എത്തില്ല എന്നും പോലീസ് അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കില്ല എന്നും പൊതുവെ വിലയിരുത്തലെത്തി എന്നാൽ ഇന്നലെ ചില സൂചനകൾ ഡ്യൂട്ടിയില്ലാത്ത പോലീസ് കൂടുതലായി പമ്പയിലെത്തുന്നു എന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ എത്തി ഇത് യുവതി പ്രവേശനത്തിനാണെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തൽ ഇത് ശരിവയ്ക്കും വിധമാണ് ഇന്ന് ശബരിമലയിലേക്ക് യുവതികൾ എത്തുന്നത് രണ്ട് യുവതികളാണ് ഇപ്പോൾ മല കയറുന്നത് കൂടുതൽ യുവതികൾ പമ്പയിൽ പോലീസ് ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്തകളും എത്തുന്നു എന്തായാലും സന്നിധാനം വീണ്ടും സംഘർഷഭരിതമാവുകയാണ്